buongiorno a tutti, eh, è mio compito quello di essere concreto e soprattutto anche ehm, quello di tagliare un attimino i tempi, visto che c'è un attimino in ritardo. Allora, il polo di servizi territoriali non è altro che ehm, l'espressione di quanto in questi ultimi tre anni è stato fatto dall'amministrazione provinciale, con gli sforzi sia economici ma anche scientifici e metodologici. In particolare, vediamo subito che cosa è, il polo è appunto un, uh, un insieme di interazione, connessioni e servizi che permette agli enti locali, ai cittadini e alle imprese di avere dei, uh, delle utilità e soprattutto delle grandi economie di scala nell'utilizzo dei nostri servizi. A disposizione noi uh, abbiamo subito messo in, uh, in primis gli obiettivi, quelli che erano appunto citati all'interno del piano di Agov 2012, che è uno degli elementi normativi che abbiamo visto in precedenza, e in particolare il focus di oggi è legato all'anagrafe comunale unitaria dei sistemi catastali degli immobili. Partiamo subito da uno dei più grossi problemi che eh, attanaglia il sistema paese. Non è altro, eh, il 27 settembre scorso, sul sole 24 ore, veniva illustrato un ritardo del, dell'agenda digitale, circa un miliardo al mese. Eh, fatto dai, mh, praticamente dal questo quest analisi è stata fatta dal Osservatorio dell'Agenzia Digitale e dal Politecnico di Milano. In particolare l'amministrazione provinciale ha supportato con la sua attività due dei principali, ehm, dei cinque punti che l'Agenzia Digitale aveva messo in, in scaletta, in particolare l'Open Data e l'Open Government. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una mission che eh, mette eh, in diciamo, trasparenza, partecipazione e collaborazione a supporto dell'Open dell Government. In particolare, con, ehm, diciamo, abbattendo quelli che sono i comparti stagni tra le strutture, lavorando nell'interscambio, la, monitorando le nostre politiche, eh, organizzando i quaternariati, Sigma Terra è figlio di, eh, di un quaternariato, coprogettando, quindi condividendo con, eh, e avendo delle risposte dai cittadini, educando i cittadini anche a capire cosa eh, possono fare loro nell'attività eh, nell diciamo, del, della macchina pubblica. Il contesto normativo lo tralascio, perché è stato ampiamente discusso. Eh, gli attori coinvolti in questo momento sono eh, qui presenti, quindi eh, l'Agenzia Territoriale della Regione Veneto, la provincia, i comuni aderenti, perché già tre comuni sono, hanno aderito al progetto Sigma Ter Provincia di Treviso, ehm, e alcune migliaia di soggetti che utilizzano giornalmente i nostri servizi eh, a disposizione. Eh, I potenziali attori futuri sono i consorzi, le ARC, i comuni, gli altri comuni della provincia, i professionisti, le imprese, i cittadini e le organizzazioni. Il disegno strategico qual è? Beh, è quello di avere una vision condivisa, è stato detto, è stato eh, più volte... Ehm, illustrato in tutta la filiera federata delle amministrazioni attraverso una coesione progettuale che è l'elemento diciamo, più importante nel senso di andare tutti nella stessa direzione aumentando quindi l'efficientamento amministrativo e eh, genera generando grandi economie di scale in, in particolare quindi il ruolo del, del, servi del, del polo dei servizi territoriali è quello di essere nodo infrastrutturale tra ente nazionali e locali. Uno strumento di stimolo economico che deve generare attraverso l'open data un volano economico, appunto, eh, il, servizio, il polo stesso ha incrementato il suo portafoglio di servizi, conseguentemente ha aumentato il suo bacino di utenti, pur mantenendo però una struttura con costi contenuti, ponendo nel vertice dell'efficienza e l'efficacia di soluzioni di riuso e basso impatto economico. Uh, il polo continua nella sua azione vigorosa di supporto a quelle che sono le, le altre componenti amministrative con le sue capacità tecniche e strumentali al fine, come abbiamo potuto vedere con l'Agenzia delle Entrate, uh, con tutta l'attività di riproiezione cartografica e verso poi uh, le altre attività che sono messe in, in agenda. Allora, in particolare nel 2009 uh, è stato avviato il progetto del, dell'open data per il geoportale dati pubblici in modo da rendere facile l'accesso al riuso, quindi eh, utilizzando, se, dando disponibilità di servizi federati, alcune amministrazioni comunali danno eh, e utilizzano i nostri web service cartografici 
sostenendo e supportando poi l'attività eh, diciamo del rilievo eh, importantissima per eh, i professionisti attraverso la realizzazione di un'infrastruttura di rete GNS e eh, come mh, in, supportando appunto l'attività della cooperazione applicativa avendo stretto accordi con l'Agenzia delle Entrate e con la Regione Veneto, eh, quindi eh, attraverso sempre delle best practice per eh, le convenzioni cartografiche e cartostale e appunto partenariato con te, e estendendo co eh, la cooperazione applicativa ai comuni, essendo vettore. Cosa veicoliamo? Beh, veicoliamo quello che è l'elemento ehm, diciamo critico, cioè eh, la risorsa informativa che ha delle caratteristiche ehm, irrinunciabili come eh, la fonte di produzione certa, quindi ehm, la completezza, il componente spaziale, la metodo documentazione, come abbiamo visto, deve essere aggiornata, efficace, unica e soprattutto trasparente. Nell'agenda abbiamo visto appunto la, uh, la vocazione del, della provincia attraverso il progetto del geoportale Provincia di Treviso di sposare l'open data, l'open data considerata come una, una risorsa economica grezza capace di attrarre capitali e start up. Un esempio tra tutti sono le risorse formative turistiche, sono state censite e erogate sotto forma web server e queste permettono per esempio il funzionamento di app per smartphone al fine turistici insomma. Il geoportale, i numeri. Eh, dal 2009, oltre ad essere stato premiato come miglior geoportale d'Italia per la sua capacità di condividere le risorse informative, ha oltre 14, quasi 14.000 utenti. Dal 2009 abbiamo più, quasi, eh, più di 70.000 accessi, quasi 100.000 scarichi, 600 risorse documentate, 200 risorse informative di, di database territoriali, 204 risorse scaricabili. Quasi 200 risorse interoperabili, quelle di servizi federati appunto, e eh, circa più di 1300 richieste di dettaglio degli utenti e ovviamente anche degli errori. Eh. L'altra attività in agenda è stata quella del, di dare un'infrastruttura. Perché? Un'infrastruttura quindi l'utilizzo della, della rete, eh, la provincia di Treviso era scoperta da, da, questa, da, da, questo, da questo servizio. Soprattutto perché il 70% del, dell'informazione ha una componente spaziale. Eh, tre anni di operatività hanno permesso eh, delle, degli interessanti risultati. Abbiamo oltre 100 utenti accreditati, abbiamo dimezzato del 50% l'investimento delle dotazioni strumentali per i professionisti, perché appunto basta un rover e non due. Eh, hanno ovviamente anche beneficiato le aziende incrementando le vendite strumentali professionali e abbiamo abbattuto i costi di tempi di prestazione dei professionisti nelle loro attività. La rete è servita per la provincia per l'attività che è stata spiegata nel secondo intervento, quindi eh, ha permesso eh, di risolvere la criticità e i tempi di risposta al semina di punti. Ecco quindi che cosa ha, um, ha portato a casa la, la, la provincia di Treviso nella, nella cooperazione amministrativa con Sigma Terra. Ha sottoscritto il, eh, come ruolo di intermediario strutturale e eh, quindi per conto dei comuni è diciamo, vettore, collettore e eh, a frutto della convenzione precedente dell'interscambio. I vantaggi ormai li conoscete. Riduzione di costi di impianto di gestione e sistema di interscambio, l'integrazione diffusa tra banche dati e soprattutto eh, Sigma Ter permette di migliorare la capacità di pianificazione e gestione amministrativa fiscale del territorio. Partecipare e collaborazione. Come aderire al polo? Beh, è tutto online. Comunque per aderire al polo di servizio territoriale e disporre del servizio Sigma Ter è necessario sottoscrivere il protocollo di intesa con la provincia di Treviso. Sottoscrizione e convenzione per l'interscambio con, con l'Agenzia delle Entrate e Territori, dichiarando l'amministrazione provinciale intermediaria strutturale. Eh, il resto dei nostri servizi sono aperti, eh, pertanto non presentano nessuna particolare convenzione. Grazie. Allora, ehm, adesso non so quanto... <ride> Ho tentato di recuperare un po' i tempi per potervi dare 15 minuti per il coffee break offerto dai nostri partner eh, che hanno supportato l'evento e soprattutto ci vediamo qui fra alle 12.20.